ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரவணகுமார் வெல்கம் டு பவர் ஸ்பேஸ் சொல்லாட்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஆவடி மித்தனமல்லின்ற ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ஃபைவ் கிலோ வாட் ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலே இங்கே இந்த சைட்டை பற்றி தான் இப்போ உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கிலோ வாட் கஸ்டமருக்கு வந்து டென் டு டுவெல் தௌசண்ட் பில் வருதுன்றாங்க அதனால் இல்லை நான் ஃப்யூச்சரில் இப்போது இன்னும் நான் இன்னும் ஏசிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி போகுதுன்னு சொன்னதுனால ஒரு ஃபைவ் கிலோ வாட் இவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணோம் இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாப்கான் ப்ரீமியர் எனர்ஜியில் டாப்கான் சிக்ஸ் டென் வாட் பேனல் மொத்தம் எட்டு பேனல் போட்டிருக்கோம் பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் எட்டு பேனல் போட்டிருக்கேன் ஹைரை ஸ்ட்ரக்சர் தான் அது கீழே நின்று தான் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸ்ட்ரக்சர் கூட பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ கேலனைஸ்ட் ஆயின் ஸ்ட்ரக்சர் தான் போட்டிருக்கோம் இது பாருங்கள் எவ்வளோ கனமாக இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் போடணும் ஏன்னா நான் நிறைய சைட்லாம் போகும்போது நிறைய வீட்டில்லாம் ஏற்கனவே இன்வெர்ட்டர் போட்டவங்களாம் பார்க்குறேன் சோலார் இன்வெர்ட்டர் போட்டவங்களாம் ஒன்றைக்கு ஒன்றரை ஸ்ட்ரக்சர்லாம் போட்டிருக்காங்க அது ஒன்றரைக்கு ஒன்றுனா தெரியும் இல்லையா அது ஜஸ்ட் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இதில் பாதி கூட இருக்காது ஒன்றரைக்கு ஒன்றரை இப்போதைக்கு போட்டு நிற்கும் ஏன்னா நம்ம பேனல் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியில் இருக்க போகுது அதுக்கு மேலேயும் இருக்கும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்ட்டியே இருக்குது அவ்வளோ நாள் நம்ம போடுற ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருந்தால் தான் பேனல் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றரைக்கு ஒன்றரைலாம் போட்டிங்கன்னா அது டெம்பர் குறைஞ்சிச்சுன்னா ஏதாவது பெரிய புயல் கியல் வந்ததுன்னா தூக்கிட்டு பறந்துடும் அதனால் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் எக்காரணத்து கொண்டும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாதீங்க அதான் சார் ரேட்டும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற இப்போது இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்களும் அதுக்கேற்ற ரேட்டு தான் கொடுப்பாங்க இப்போ சில பேர்லாம் மொட்டையாக கேட்குறீங்க ஆங்கிரேட் இன்வெர்ட்டர் எவ்வளோ த்ரீ கிலோ வாட் எவ்வளோ ஃபைவ் கிலோ வாட் எவ்வளோ அப்படின்னு அதில் என்னென்ன பொருள்லாம் போடுறீங்கன்ட்டு யாருமே பார்க்கறது இல்லை அவன் ஒரு ரேட்டு கொடுப்பான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஆனால் அதில் போகிற பொருள்லாம் கரெக்டாக இருக்கா என்னென்ன பொருள் போடணுன்றத நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஹார்ட் டிப் ஸ்ட்ரக்சர் தான் போடணும் ஹார்ட் டிப் கேல்வனைஸ் ஜெயின் ஸ்ட்ரக்சர் தான் போடணும் இதுதான் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பேனல் பார்த்திங்கன்னா டயர் ஒன் கம்பெனி தான் போடணும் டயர் ஒன் கம்பெனினா அவனே மேனுஃபேக்சராக இருப்பான் சரிங்களா இது ப்ரீமியர் எனர்ஜி எல்லாருக்குமே தெரியும் அவன் தான் உங்களுக்கு இந்தியாவில் செல் லார்ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சரர் அவன் தான் அவன் தான் எல்லா கம்பெனியும் செல் சப்ளை பண்ணுறவனும் அவன் தான் நீங்கள் சொல்கிற வாரி இந்த விக்ரம் சோலார் இவங்களுக்கெலாம் செல் சப்ளை பண்ணுறதே இந்த ப்ரீமியர் எனர்ஜி தான் நல்ல எஃபிஷியன்சி இருக்கும் டாப்கான் பேனல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று சொல்கிறேன் எல்லாருமே சப்சைடி ஸ்கீம் போகிறீங்க சப்சைடி ஸ்கீமில் எப்படின்னா நீங்கள் பணம் முன்னாடியே ஜாஸ்தி கொடுத்துட்டு அப்புறமா அதை வந்து சப்சைடியாக திரும்ப வாங்குறீங்க அதுக்கு நீங்கள் நான் டிசிஆர் போயிடுங்க அது உங்களுக்கு விலையும் கம்மி எஃபிஷியன்சியும் ஜாஸ்தி இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் டென் வாட்டு டாப்கான் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு கிலோ வாட்டில் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட மினிமம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு யூனிட் வரைக்கும் கூட ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் டிசிஆர் பேனல் போனீங்கன்னா வெறும் உங்களுக்கு ஒரு நாலு யூனிட்டு நாலரை யூனிட் தான் வரும் அதுவும் லோ சன்லைட்லாம் ஆச்சுன்னா இந்த இந்த மார்கழி மாதம் அந்த மாதிரிலாம் போச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் கண்டிப்பாக தான் கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் டிசிஆர் போடுங்க டாப்கான் போடுங்க இப்போ இன்னொன்றும் சொல்கிறாங்க சில பேர்லாம் இப்போ எல்லாம் சப்சிடி ஸ்கீமில் போகிறதுனால நிறைய பேர் இந்த டிசிஆர் பேனலை ஸ்டாக் பண்ணிட்டாங்க அந்த டிசிஆர் பேனலை ஸ்டாக் பண்ணிட்டு அதை விற்க முடியாமல் திண்டாடுறாங்க அதுக்கு இன்னும் ஒரு கதை சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிசிஆர் பேனல் போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து நெட் மீட்டர் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் சும்மா நான் டிசிஆர் எது போட்டாலும் உங்களுக்கு நெட் மீட்டர் கொடுப்பாங்க அதுவும் நான் டிசிஆர் போட்டால் உங்களுக்கு ஈஸியாக நெட் மீட்டர் கிடைக்கும் இது ஒன்று அதுக்காக யாரும் சப்சிடி ஸ்கீம் போகாதீங்கன்னு நான் சொல்லலை என்னோடய கருத்து இது அவ்வளோதான் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பேனல் பாருங்கள் இதுதான் அதேமாதிரி டாப்கானுக்கும் நார்மல் பேனலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் எதனால் இது எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தி அப்படின்னா நார்மலாக இருக்க பேனலில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெயில் சன்லைட் வந்து மெட்டல் கான்டாக்ட் பட்டு டேரெக்டாக இன்வெர்ட்டருக்கு போகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா டனல் ஆக்சிவேட்டட் பேசிவ்ஸ் அதான் டாப்கானோட எக்ஸ்பென்ஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இருங்க நான் உங்களுக்கு பின்னாடி காமிக்கிறேன் ஒரே விஷயம் இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சின்ன சின்ன ஸ்டிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது நார்மல் பேனலில் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் டி
நீங்கள் ஒயர் போட்டிங்கன்னா த்ரீ பாலிகேப் நல்ல பாலிகேப் இருக்குது நிறைய ப்ராண்ட் நல்ல ப்ராண்ட் இருக்குது நாங்கள் போகிறது பாலிகேப் தான் போடுறோம் பாலிகேபில் த்ரீ கிலோ வாட் வரைக்கும் ஒரு ஃபோர் ஸ்கொயர் ஒயர் யூஸ் பண்ணலாம் சிக்ஸ் அதேமாதிரி த்ரீ கிலோ வாட் அண்ட் அபவ் ஃபைவ் கிலோ வாட்லாம் போகிறீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிள் போடுறது நல்லது உங்களுக்கு வந்து லாஸஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதேமாதிரி எல்லாமே பக்காவாக பைப்பிங்கில் தான் போகணும் இந்த கனெக்ஷன்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பேனல் டு பேனல் கனெக்ஷன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த கீழே போகிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேனல் போடணும் கண்டிப்பாக பேனலுக்கு வந்து எர்த்து இருக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எர்த்து கொடுத்தாகணும் அங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் கண்டிப்பாக எர்த்து கொடுக்கணும் அதை விட முக்கியமான ஒன்று இங்கே பாருங்கள் இந்த லைட்னிங் அரஸ்ட் இந்த லைட்னிங் அரஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த ஒரு சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம்எம் ஒயர் காப்பர் கேபிள் போட்டுலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் இல்லைன்னா அலுமினியம் ஒயர் டென் ஸ்கொயர் எம்எம்லாம் போடுவாங்க அது போடவே கூடாது அதுக்கு நான் என்ன போடணும்னு நான் ஏற்கனவே என்னோடய வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன் இங்கே மேலே ஏற முடியாது அதனால் இங்கேருந்தே காமிக்கிறேன் கீழே போனால் அதிகம் காமிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் எம்எம் அலுமினியம் ஃப்ளெக்சிபிள் கேபிள்னு ஒரு கேபிள் எக்ஸல் எர்த்திங்கில் வருது இப்போ லைட்னிங் அரசுக்குனே வரும் அது நீங்கள் அந்த கேபிள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட்னிங் ரிசீவ் ஆச்சுன்னா எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கிரவுண்டுக்கு கரெக்டாக கொண்டு போவோம் இதே நீங்கள் மெலிசான ஒயர்லாம் போடுறப்போ லைட்டிங் அதில் பட்டுதுன்னா அந்த ஒயரே ஃபியூஸ் போகிற மாதிரி கட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த சைட்டில் மொத்தம் எட்டு டாப் கான் பேனல் மேலே நாலு கீழே நாலு ஹைரை ஸ்ட்ரக்சர் தான் போட்டிருக்கோம் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரக்சர் மவுண்ட் பண்ணும்போது இந்த லெக்கில் எல்லாம் கெமிக்கல் போடணும் வாட்டர் போட்டு அப்புறமா தான் இதை இந்த வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணது முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பில்லர் போடணும் ஆக்சுவலாக நாங்கள் இவங்களுக்கு என்ன பண்ணோன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு வாட்டர் கேன் நம்ம பபுள் டேப் இருக்கு இல்லையா அந்த வாட்டர் கேன் மூடிய மேலே கீழே அறுத்துட்டு உள்ளே இறக்கிட்டோம் இறக்கிட்டதுக்கப்புறம் நாங்கள் முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டில் களவை போட்டு அந்த வாட்டர் கேனை அறுத்து எடுத்துட்டாங்க இல்லைனா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லாத செலவெல்லாம் இருக்கும் அந்த நம்ம பாக்ஸு அந்த என்ன சொல்லுவாங்க இந்த காலம் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு பில்லர் போகிறது அதெல்லாம் வேலை ஜாஸ்தி ஜஸ்ட் ஒரு இந்த பழைய பபுள் டேப் போட்டு அந்த பபுள் டேப் மேலே கீழே அறுத்துட்டு அது உள்ளே வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே களவு போட்டாலே போதும் வாங்க கீழே உங்களுக்கு நம்ம இன்வெர்ட்டர் அந்த எர்த்திங்கு அந்த லைட்டிங் அரசு எர்த்திங்கு இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இதுதான் ஓவராலாக இதோடய வியூ இது தான் நார்த்து டு சவுத்து வாங்க இப்போ நம்ம கீழே போய் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அந்த நம்ம மாடிலேருந்து காமிக்கிறேன் இதான் அந்த லைட்னிங் அரஸ் கேபிள் இந்த வருது பாருங்கள் இந்த கேபிளோட கனம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிள் இது இது எடுத்துன்னு வந்து இந்த இங்கே எர்த்து ஃபிட்டு போட்டிருக்கோம் இதான் அந்த எர்த்து ஃபிட்டு பக்காவாக எர்த்து ஃபிட்டு போட்டு வைக்கிறது கொஞ்சம் நல்லது நம்மளோட பேக்கேஜில் இந்த எர்த்து ஃபிட்டு எல்லாமே நம்ம போடுவோம் இங்கே பார்க்கலாம் இது இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவை கழட்டிங்கன்னா இதை தூக்கினா வந்துடும் இது வழியாக போயிட்டு இது உள்ள காப்பர் பாண்டட் எர்த்து தான் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அதே மாதிரி லைட்னிங் அரசு எர்த்துக்கும் நார்மல் எர்த்துக்கும் குறைஞ்சது ஒரு பத்து அடினா வித்தியாசம் இருக்கணும் வாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த இன்வெர்ட்டர் காமிக்கிறேன் இதுதான் நம்ம ஃபைவ் கிலோ வாட் பாலிகேப் இன்வெர்ட்டர் பார்க்கலாம் இது வந்து டிசிடிவி பாலிகேப்லேயே டிசிடிவி இது வந்து ஏசிடிவி நீங்கள் ஃபைவ் கிலோ வாட் வரைக்கும் சிங்கிள் ஃபேஸ் போகிறது தான் டொமஸ்டிக்கில் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபேஸ் இல்லைனா கூட த்ரீ ஃபேஸ் இன்வெர்ட்டர் ஒர்க் பண்ணாது த்ரீ சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்வெர்ட்டராக இருந்தால் எந்த ஃபேஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து சோலார் ப்ரொடக்ஷனாக நிப்பாட்டாது பாருங்கள் இப்போ ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது போட்டு ஒரு டூ டேஸ் ஆகுது கனெக்ட் பண்ணி கிரிட்டில் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் கேமரா பார்க்கலாம் இருட்ட ஆ ஓகே டிசி வோல்ட் முந்நூற்றி அஞ்சு நான் நான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்ஸ் வருது டூ ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட்டு இன்னைக்கு டேட்டு பதிமூணு இப்போ வரைக்கும் டுவெண்ட்டி இ டுடே டுவெண்ட்டி ஒன் யூனிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிருக்கு 
ட்வெண்ட்டி ஒன் யூனிட்ஸ் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை தான் ஆகுது ரெண்டரை மணிக்கு இருபத்தோரு யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிருக்கு இன்னும் மூணு மணி நேரம் சன்னு இருக்குது மூணு நாலு மணி நேரம் சன்னு இருக்கும் இங்கே டைம் பார்க்கலாம் பதினாலு முப்பத்தி மூணு பதினாலு முப்பத்தி மூணுக்கு இருபத்தோரு யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிடு பாருங்க ஈ டு டே டுவெண்ட்டி ஒன் யூனிட்ஸ் அப்போ இதோட எஃபிஷியன்சி பார்த்துக்கோங்க மேலே ப்ரீமியர் எனர்ஜி பேனல் இருக்குது இதனால தான் சொல்கிறேன் நான் ப்ரீமியர் எனர்ஜி பேனல் போடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் எல்லோரும் அவங்கவுங்க ஒரு நாலேஜ் எடுத்துகிட்டு எனக்கு இந்த பேனல் கொடுங்க அந்த பேனல் கொடுங்கன்றாங்க ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் கிட்டே கேளுங்க கேட்டு நல்ல பேனல் நீங்களாக போடுங்க ஓகே இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இது பாருங்கள் இது இதுக்கு எர்த்து கொடுத்துருக்கோம் அது பாருங்கள் இதுதான் இது வந்து ஏசி எர்த்து செப்பரேட்டாக எர்த்து பிட் போட்டிருக்கு அங்கேருந்து ரெண்டு மீட்ரு தள்ளி டிசி எர்த்து போட்டிருக்கு இதுவும் எர்த்து பிட்டு போட்டிருக்கு இந்த மாதிரி நீட்டாக போடணும் க சில பேர் கச்சா முச்சான்னு அடிச்சு வச்சுருங்க ஆனால் இந்த மீன் நீட்டாக எர்த்து பிட் போட்டு போடுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் இதில் சொல்கிறதுக்கே இல்லை இவ்வளோ தான் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான ஆன் கிரிட் ஆஃப் கிரிட் இன்வெர்ட்டர் வேணும்னா கால் பண்ணுங்கள் பவர் ஸ்பேஸ் பவர் டெக் மறக்காமல் என்னோடய வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சோலார் பற்றி எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் எனக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் பாய்